இருபது இருபதுக்குள் இந்தியா வளர்ந்த நாடாக மாற வேண்டும் லட்சியத்தை நாம் அடைய வேண்டுமானால் ஐம்பத்தி நாலு கோடி இளைஞர்களின் பங்களிப்புடன் தான் அது சாத்தியமாகும் இளைய சமுதாயம் என்ன எழுச்சியுள்ள ஒரு இளைய சமுதாயம் நாட்டின் ஒரு அரும்பரும் செல்வமாகும் எங்களுக்கு கனவு காண கற்றுக் கொடுத்த மறைந்த மேதமை ஐயா அப்துல் கலாம் அவர்களுக்கு இந்த காணொலி காணிக்கை எந்த ஒரு கனவையும் நினைவாக்க முடியும் என்ற அசாதாரண தைரியம் இளைஞர்களுக்கு உண்டு இந்த சமுதாயத்தில் சில மாற்றங்களை கொண்டு வரணும்னு ஆயிரக்கணக்கான இயக்கங்கள் கண்ணை மூடிக்கிட்டு களத்தில் இறங்கி இருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு கூட்டம்தான் இந்த ஃபோட்டோவில் பார்க்குற கூட்டம் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு சென்னை பிரஸ் கிளப் முன்னாள் துணைவேந்தர் காப்பா அரவானன் கையில் இருக்கிறது ஒரு புத்தகமோ ஒரு ஆடியோ சீடியோ இல்லை அது மக்கள் அணுக்க பேரவை என்ற இயக்கத்தோட ஒரு அறிக்கை இந்த அறிக்கையோட ஜிஸ்ட் இது தான் இளைஞர்கள் அரசியலுக்கு வர வேண்டும் என்பதை விடுத்து இளைஞர்களிடம் இருந்து ஒரு அரசியல் வர வேண்டும் என்பதே இலக்கு இப்போ இருக்கிற அரசியல் கட்சிகளில் இளைஞர் அணிகளும் இருக்குது இளைஞர்களும் இருக்காங்க ஆனால் இப்போ இருக்கிற அரசியலோட அடிநாதமும் கருப்பொருளும் இந்த இளைஞர்கிட்ட இருந்து வரலை இப்படிப்பட்ட ஒரு முரண்பாடான சூழலில் தான் இன்றைய இளைஞர்கள் அரசியல் பணி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சமூகத்தின் வளர்ச்சிக்கும் மேம்பாட்டிற்கும் உண்மையாக உழைக்கக்கூடிய முழு சுதந்திரத்தை இன்றைய அரசியல் கொடுக்கல என்பதுதான் உண்மை இது போன்ற பல விஷயங்கள் இந்த அறிக்கையில் இருக்குது இத்தனை நாளாக இந்த இயக்கத்தை பற்றி பேசணும்னு தோணலை அதுக்கு என்ன அவசியம்னு நினச்சோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இதெல்லாம் கேட்குறதுக்கு யார் தயாராக இருக்காங்கன்னு மாணவர்கள் மத்தியில் இப்போ எழுந்திருக்கிற இந்த எழுச்சியை பார்க்கும்பொழுது இப்போ நாங்கள் ஷேர் பண்ண போகிற ஒரு விஷயம் எங்கள் சகோதர சகோதரிகளுக்கு ஏதோ ஒரு விதத்தில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் இவங்கள்லாம் யார் எங்கேருந்து வந்தாங்க இந்த சிம்பிளோட அர்த்தம் என்ன மீச கூட முழுசா முளைக்காது இந்த சின்ன பசங்க சென்னை பிரஸ் கிளப்ல உட்காந்து இன்றைய அரசியல் பேசுறாங்கன்னா நிச்சயமா இவங்க ஏதோ ஒரு ராத்திரியில் எடுத்த முடிவு கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தில் நடந்த இந்த நிகழ்வை பத்தி நம்ம முழுசா தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுக்கு போயாங்க ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு டிசம்பர் பத்தொன்பது சுய சமுதாய படை என்ற பேர்ல ஒரு இளைஞர் இயக்கத்தை தொடங்கினோம் ஒரு கவிதை புத்தக வெளியீட்டு விழாவோட கடைசி நிகழ்வா இது நடந்தது கவிதைக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் எதற்காக இந்த இயக்கம் என்ன நோக்கம் தமிழ்நாட்டோட ஒரு நூற்றாண்டு வரலாறு நாம் திரும்பி பார்க்கும்பொழுது இளைஞர்களால் இரண்டு பெரும் ஒருங்கிணைப்புகள் நடந்திருக்கு இந்த ஒருங்கிணைப்பு தமிழக மக்களின் மனநிலை முதல் அரசியல் வரை பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு முதல் ஒருங்கிணைப்பு இந்திய சுதந்திர போராட்ட காலத்திலும் இரண்டாவது ஒருங்கிணைப்பு திராவிட இயக்கங்கள் தமிழக மண்ணில் வளர்ந்த காலத்திலையும் நடந்திருக்கு இந்த இரண்டு பெரும் ஒருங்கிணைப்புகளுக்கு பிறகு அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளுக்கு பிறகு எந்த ஒரு பெரிய ஒருங்கிணைப்பும் இளைஞர்கள் மத்தியில் எழலை இளைஞர்களுக்கும் பொது வாழ்க்கைக்குமான இடைவெளி நாளுக்கு நாள் அதிகமாகிட்டே இருந்தது நம்ம சுற்றி இருக்கிற பிரச்சனைகளுக்கும் நமக்கும் எந்த சம்மந்தமே இல்லைன்ட்டு பல பேருக்கு எங்கள் ஜென்ரேஷனில் ஒரு என்ன இருந்தது ட்விட்டர் ஃபேஸ்புக்குன்னு இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் நெட்ஒர்க் ஆகிறது ரொம்ப ஈஸி ஆனால் பதினஞ்சு வருஷம் முன்னாடி செல்ஃபோனுன்றதே ரொம்ப ரேர் தான் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் இந்த நெட்ஒர்க்கிங் ப்ராசஸ் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு இதை பற்றி தெரிஞ்சிக்க நம்ம டைம் லைனில் ஒரு ரெண்டு வருஷம் பின்னாடி போவோமா லைலா பள்ளி நாங்கள் ஏழு பேர் அதில் ஒருத்தன் தான் இன்றைக்கி சினிமாவில் ஒரு ரைட்டராக ஒரு விருசிஸ்டாக இருக்கிற கபிலன் வைரமுத்து படிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்கூலில் எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ ரேங்க்ஸ் ஃபுல்லாக இருப்பான் அது மட்டும் இல்லாமல் கவிதை போட்டி பேச்சு போட்டின்னு எல்லா எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டி இருப்பான் ஒரு செலிப்ரிட்டியோட பையன்ட்டு எந்த ஒரு அறிகுறியும் தெரியாது யூத் எம்பவர்மெண்ட் பற்றி ஒரு ட்ராமா எழுதி எங்கெல்லாம் நடிக்க வச்சான் அதுதான் எங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்தது தட் ட்ராமா ப்ராட்டஸ் டுகெதர் கம்ஸ் 
ஸ்கவுட்ஸ் யங் ஸ்டூடெண்ட் மூமெண்ட்ஸ்னு எங்களுக்கு பெரிய எக்ஸ்போஷர் இருந்தது இந்த எக்ஸ்போஷரோடு நாங்கள் போட்ட அந்த ட்ராமா எங்களை வேறு மாதிரி யோசிக்க வச்சுது நம்ம சொசைட்டிக்கு பயன்படுற மாதிரி நம்மளாம் சேர்ந்து ஏன் ஒரு இளைஞர் இயக்கம் ஆரம்பிக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு ஐடியாஸ் பார்க்க ஆச்சு அப்போ தான் கபிலன் வைரமுத்து மூலியமா த தேர்ட் இன்டெகிரேஷன் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் உருவாச்சு இயக்கம்னாலே எண்ணிக்கை ரொம்ப முக்கியம் நம்ம ஐடியா தாட்ஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறது ரொம்ப முக்கியம் அதை எப்படி நம்ம செய்ய போகிறோம் அப்போ எங்களுக்கு இருந்தது ஒரே வழி தான் ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு ஆப்வியஸாக எல்லோரும் ஒரே காலேஜ் போக போகிறது இல்லை ஆனால் நாங்கள் போகிற ஒவ்வொரு காலேஜ்லேயும் ஒரு டீமை ஃபார்ம் பண்ணலாம் முடிவு பண்ணோம் அந்த எல்லா டீமையும் ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் ஒன்று சேவ் பண்ண முடிவு பண்ணோம் அதுதான் எங்கள் பிளானாக இருக்குது எல்லோரும் வேறு வேறு காலேஜ் ஃபஸ்ட் இயரில் பயங்கர ப்ரெஷர் ரெக்கார்ட் நோட் எழுதுறது லேப் நோட் எழுதுறதுலேயே எங்களுக்கு நேரம் சரியாக இருந்தது செகண்ட் இயர்லேருந்து எங்களோட முயற்சிகள்லாம் ஆரம்பித்தோம் நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட தேர்ட் இன்டெகிரேஷனை பற்றி பேச முடிஞ்சது அப்போ தான் எங்களுக்கே தெரிஞ்சுது பல கேள்விகளுக்கு எங்கள்கிட்ட பதில் இல்லை ஆனால் ஒரு யூத் மூமெண்ட் ஆரம்பிக்க போகிறோன்னு சொல்லும்போது எல்லோரும் ரொம்ப வெல்கம் பண்ணாங்க டிசம்பர் பத்தொம்போது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு மறக்க முடியாத நாள் என்னுடைய ரெண்டாவது புத்தக வெளியீட்டு விழா அந்த மேடையில் வெவ்வேறு கல்லூரியை சேர்ந்த ஒரு ஐநூறு மாணவர்கள் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து சுயசமுதாய படி அப்படின்ற இயக்கத்தை ஆரம்பித்தோம் அன்னைக்கு அந்த விழாவுக்கு நிறைய பத்திரிகையாளர்கள் வந்திருந்தாங்க அரசியல் பிரமுகர்கள் வந்திருந்தாங்க தமிழறிஞர்கள் வந்திருந்தாங்க எல்லாருமே எங்களை விஷ் பண்ணிட்டு போனாங்க இப்படி ஒரு இயக்கம் ஆரம்பிச்சிருக்கிற விஷயத்த பொதுமக்களுக்கு சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம் சிட்டி ஃபுல்லாக போஸ்டர் அடித்து ஓட்டலான்னு தோணுச்சு குடியரசு தின வாழ்த்துக்களோட சுயசமுதாய படையின் முதல் போஸ்டரை நாங்கள் ரெடி பண்ணோம் ஜனவரி இருபத்தி அஞ்சு நள்ளிரவு அடுத்த நாள் குடியரசு தினம்ன்றதால் எல்லா இடத்துலையும் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு இருந்துச்சு நாங்கள் ஒரு தனித்தனி குழுவாக பிரிஞ்சு எல்லோரும் கையில் போஸ்டர் கோந்தெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு தெரு தெருவாக போஸ்டர் ஓட்டுறதுக்காக போயிருந்தோம் அப்போ ஒரு இடத்துல போஸ்டர் ஒட்டிட்டு இருந்தப்ப ஒரு காவல்துறை அதிகாரி வந்தார் வந்து கேட்டார் என்னப்பா தம்பி என்ன போஸ்டர் இது அப்படின்னு கேட்டார் நாங்கள் சொன்னோம் இந்த மாதிரி இயக்கம் அப்படின்னு சொன்னோம் பெர்மிஷன் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டார் நாங்கள் எல்லாம் முடித்தோம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் அப்படின்னா அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தோம் ஒரு 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 இயக்கத்தை ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்றதே எங்களுக்கு அன்னைக்கு தான் தெரிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் அந்த பேர் படித்தார் சுய சமுதாய படை அப்படின்ற பேர் படித்தப்ப படைன்ற வார்த்தையெல்லாம் வைக்கக்கூடாது தம்பி அதுக்கு தடை இருக்குது நீங்கள் போய் கொஞ்சம் பெரியவங்களுக்கெல்லாம் பேசிட்டு வாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார் அதுக்கப்புறம் நிறைய கலந்து பேசணும் சுய சமுதாய படைன்னு பேர்லாம் வேணாண்டு டெம்பரவரியாக இளைஞர் சமுதாய முன்னேற்ற சங்கம்னு ஒரு பேர் சூஸ் பண்ணி அது சப் ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலான்னு முடிவு எடுத்தோம் சாதாரண விஷயம் தான் ஒவ்வொரு <laughs> 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 எப்படி அரசாங்கத்தில் ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒரு துறை இருக்கும் ஒரு பொதுப்பணித்துறை சுகாதாரத்துறை கல்வித்துறை அப்படின்னு இருக்கோ அதே மாதிரி இளைஞர் சமுதாய முன்னேற்ற சங்கத்தில் கல்விக்குழு இயற்கை பராமரிப்பு குழு சட்டக்குழு அப்படின்னு ஒரு தனித்தனி குழுக்கள் அமைச்சு ஒரு ஒரு குழுக்கும் சில செயல்பாடுகளை நிர்ணயிக்கலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு இதன் மூலமாக நமக்கு ஒரு கள அனுபவம் கிடைக்கும் நிறைய மனிதர்களை சந்திப்போம் தொடர்ச்சியான செயல்பாடுகள் மூலமாக தான் ஒரு இயக்கம் வளரும் அப்படின்னு நாங்கள் நம்பணும் அந்த நம்பிக்கையில் சில முயற்சிகளை தொடங்கும் எல்லாருமே காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரும் இன்னும் வேலை கூட போக ஆரம்பிக்கல அப்போது எங்கள் கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச ஒரே பணம் எங்கள் பாக்கெட் மணி தான் வீட்டில் கொடுக்குற பாக்கெட் மணிலேருந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இயக்கத்தோட நிதிக்காக கொடுக்கலான்னு முடிவு பண்ணோம் இது பெரிய அளவில் உதவுனா கூட ஓரளவுக்கு இயக்கத்தை தொடர்ந்து செயல்பட எங்களுக்கு உதவியாக இருந்துச்சு பிடி அரிசி திட்டம் அறிஞர் அண்ணா ஆரம்பித்த திட்டம் அங்கேருந்து தான் ஆரம்பமானது இயக்கத்தின் சார்பாக ஒவ்வொரு கல்லூரியிலும் ஒரு பாத்திரம் மாணவர்கள் ஒவ்வொரும் தினம் ஒரு பிடி அரிசி அந்த பாத்திரத்தில் சேர்க்கணும் மாத கடைசியில் சேகரிக்கிற அரிசி எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து சென்னை புறநகர் பகுதியில் இருக்கிற அனாதை ஆசிரமங்கள் ஆதரவற்ற இல்லங்கள் மற்றும் வறுமை நிறைந்த சேரி பகுதிகளில் இந்த அரிசியை கொண்டு போய் சேர்த்தோம் பிடி அரிசி திட்டம் காலப்போக்கில் 
ஒரு பிடி அரிசி இயக்கமாகவே எல்லா இடத்துலையும் மாறிச்சு கோவையில் நடந்த குண்டுவெடிப்பு சம்பவம் பல ஜாதி கலவரங்கள் பல சமூக விரோத செயல்கள் நம்மளை சுற்றி தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது இதுக்கு எதிராக ஏதாவது ஒரு வகையில் குரல் கொடுக்கணும்னு விரும்பினோம் அதுக்காக இளைஞர் சமுதாய முன்னேற்ற சங்கம் சார்பாக ஒரு கையெழுத்து இயக்கம் நடத்தினோம் உலக அமைதிக்கான வாசகங்களை ஒரு கதர் துணியில் அச்சடித்தோம் அந்த கதர் துணியில் கிட்டத்தட்ட ஐநூறு ஆறுநூறு கல்லூரிகளில் மாணவர்கள்ட்ட இருந்து கையெழுத்து வாங்கியிருந்தோம் அந்த கதர் துணியோட நீளம் மட்டுமே பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு கிலோமீட்டர் அதில் பல பொதுமக்களும் கையெழுத்து போட்டிருந்தாங்க இதை முறையாக நம்ம போலீஸ் பெர்மிஷன் வாங்கி மெரினாவோட சர்வீஸ் ரோடில் காட்சிப்படுத்தியிருந்தோம் பீஸ்க்காக நடத்தின சிக்னேச்சர் கேம்பெயின் மாதிரி இந்த சமுதாயத்தை அழிச்சிட்டு இருக்கிற மதுவுக்கு எதிராக ஒரு சிக்னேச்சர் கேம்பெயின் நடத்தணும் லட்சக்கணக்கான பேரை சைன் பண்ணி கொடுத்தாங்க அதை மத்திய அரசுக்கும் மாநில அரசுக்கும் அனுப்பி வச்சோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாங்கள் சொன்ன விஷயங்கள் நாங்கள் செஞ்ச விஷயங்கள்லாம் மீடியாவில் வர ஆரம்பிச்சிடுது நம்மளை சுற்றி இருக்கிற சிஸ்டம் அது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது இதில் சட்டத்தோட முக்கிய பங்கு என்ன ஒவ்வொரு இந்திய குடிமகனும் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய முக்கிய சட்டங்கள் என்ன அப்படின்னு ஒரு டிபேட் வந்துச்சு இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் தெரியப்படுத்துகிறதும் முக்கியம்னு எங்களுக்கு தோணுச்சு இந்த அடிப்படையில் இந்திய அரசியல் சட்டத்தின் சில அம்சங்களை எளிமைப்படுத்தி அதை ஒரு ஹேண்ட்புக்காக பொதுமக்களுக்கு இலவசமாக கொடுக்கணும் அரசு பள்ளிகளின் கட்டமைப்பு குறித்து ஒரு பெரியவர் எங்களுக்கு லெட்டர் போட்டிருந்தார் இதை பற்றி நாங்கள் முழுமையாக தெரிஞ்சுக்க கையில் கேமராவோட ஒவ்வொரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுக்கும் நாங்கள் போனோம் வகுப்பறையிலிருந்து மதிய உணவு கூடம் வரை கரும் பலகையிலிருந்து கழிப்பறை வரை எல்லாத்தையும் ஃபோட்டோ எடுத்து எல்லா புகைப்பட ஆதாரத்தோட ஒரு முழுமையான அறிக்கையை நாங்கள் தயார் செஞ்சோம் இன்றைக்கி எஜுகேஷன் மினிஸ்டராக இருந்த தங்கம் தென்னரசு அவர்களை சந்தித்து அவரோட பெர்மிஷன் வாங்கி இந்த அறிக்கையையும் ஃபோட்டோஸையும் அவர்கிட்ட கொடுத்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டோம் இது கல்வி செயலாளருக்கு அனுப்பப்பட்டது இதனால் பெரிய மாற்றம் எதுவும் வரலனாலும் ஓரளவுக்கு ஒரு சில நடவடிக்கை எடுத்தாங்க கடந்த பத்து வருஷத்தில் சென்னையில் மரங்களோட எண்ணிக்கை மட்டும் பதினேழு சதவீதம் குறைஞ்சிருக்கு இதை மனசில் வச்சு வார இறுதி நாட்களில் சில மாணவர்களோடு சேர்ந்து மூன்று மரங்கள்ன்ற வீதத்தில் சுமார் பத்தாயிரம் மரங்கள் சென்னையில் மத்திய சென்னை வட சென்னை பகுதிகளில் நாங்கள் நட்டு பராமரிச்சு இந்த பயணத்தில் ரெண்டு தருணங்கள் ரொம்ப உருக்கமான தருணங்களாக இருந்தது கும்பகோணம் தீ விபத்து கும்பகோணத்தில் பள்ளின்னு சொல்லப்பட்ட ஒரு இடத்துல ஒரு தீ விபத்து நடந்தது குழந்தைகள் நெருப்பில் கருகி இறந்தது யாரும் மறக்க முடியாது அந்த நிகழ்வு நடந்த அடுத்த நாள் நாங்கள் அங்கே போயிருந்தோம் போயிருந்தப்ப அந்த அந்த விபத்தில் உயிர் தப்பிய சில குழந்தைகளை பார்க்க முடிஞ்சது அவங்களுக்கு சில சில கல்வி உபகரணங்கள் சில பைகள் புத்தகங்கள் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிருந்தோம் ஆனால் அவங்களுக்கு தேவைப்பட்டது ஒரு உளவியல் ரீதியான ஆறுதல் ஏன்னா அவங்க வந்து அவங்களுடைய நண்பர்கள் நெருப்பில் கருகி இறந்ததை அவங்க பார்த்த அந்த பாதிப்பிலேருந்து அவங்களால் மீள முடியல ஸோ அவங்களுக்கு தேவைப்பட்டது ஒரு ஒரு உளவியல் ரீதியான ஆறுதல் அதை எந்த விதத்துலேயும் எங்களால் கொடுக்க முடியல இன்னொரு தருணம் ராமேஸ்வரம் அகதிகள் முகாம் இலங்கை தமிழர்களை பற்றி ஊடகங்கள் பேசுகிறாங்க அரசியல்வாதிகள் பேசுகிறாங்க ஆனால் நேரடியாக பாதிக்கப்பட்ட அந்த மக்களின் குரல் என்ன குறை என்னன்னு நாங்கள் தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்பட்டோம் அவங்கள சந்திக்கிறதுக்காக நாங்கள் அனுமதி கேட்டதற்காகவே காவல்துறையால் பலமாக விசாரிக்கப்பட்டோம் பல தடைகளை மீறி தான் எங்களுக்கு அவர்களை சந்திக்க அனுமதி கிடைத்தது அவங்களோட வாழ்வாதாரம் எல்லாத்தையும் இழந்த நிலை கேள்விக்குறியான எதிர்காலம் இது எல்லாத்தையும் விட நம்ம அரசியல்வாதிகள் மீதான அவங்களோட கோபமும் ரெண்டு நாட்டு அரசாங்கத்தாலேயே நம்ம வஞ்சிக்கப்பட்டுட்டு இருக்கோமோ அப்படின்ற எண்ணமும் அவங்கக்கிட்ட கொழுந்து ஊற்றி எரிஞ்சதை எங்களால் பார்க்க முடிஞ்சது யார் நீதி வழங்கணுமோ அவர்களே துரோகியாக இருக்கும் பொழுது யார் எதிர்த்து போராடணும்ன்ட்டு அவங்க கேட்ட பொழுது பொய்யான ஒரு ஒரு ஆறுதல் கூட எங்களால் சொல்ல முடியல அந்த கேம்பில் இருந்தவங்களோட உணர்வுகளை ஒரு கடிதமாக எழுதி ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷனுக்கு அனுப்பி வச்சோம் மக்கள் நேரில் சந்திக்கும் போது தான் அவங்களுக்கு யார் யார் எதிரிகள் யார் யார் துரோகிகள் உண்மையானவர்கள் யார் யார் போலியானவர்கள் யார் யாருன்னு நிறைய தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சு தொடர்ச்சியான இந்த பயணங்கள் மூலமாக சென்னை மாவட்டம் தாண்டியும் இளைஞர் சமுதாய முன்னேற்றம் சங்கம் வளர ஆரம்பிச்சது
புறநகர் பகுதிகள் அதே மாதிரி வேறு வேறு மாவட்டங்கள் கோவை மதுரை சேலம் நாகப்பட்டினம் இப்படி வேறு வேறு மாவட்டங்களில் இளைஞர்களுடைய அறிமுகம் எங்களுக்கு கிடைச்சது ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் இளைஞர் சமுதாய முன்னேற்ற சங்கத்தோட கிளை கிளைங்களால் நிறுவ முடிஞ்சது இந்த காலகட்டத்தில் தான் எங்கள் காலேஜ் லைஃப் முடிஞ்சிச்சு நிறைய பேர் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ மூலிமா ஒரு ஒரு கம்பெனியை ஜாயின் பண்ணோம் இதில் எங்களுக்கு ரெண்டு அட்வான்டேஜ் இருந்தது ஒன்று நாங்கள் சுயமாக சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் இன்னொன்று நாங்கள் வேலை பார்த்த கம்பெனியிலலாம் எங்களுக்கு புது நண்பர்கள் கிடைக்க ஆரம்பித்தாங்க எங்கள் காலேஜ் நெட்ஒர்க் அப்படியே ஒரு ஐடி நெட்ஒர்க்காக மாறிடுச்சு திருமுனை கூட்டங்கள் கெரியர் கைடன்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் மீட்டுன்னு பல தளங்களில் செயல்பட ஆரம்பித்தோம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு வரைக்கும் நாங்கள் பெருசாக எதுவுமே பண்ணவே இல்லை ஆனால் சோஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ் மூலம் எங்கள் கனவையும் எங்கள் க்யூரியாசிட்டியும் நாங்கள் ஸ்டீம் மெயின் பண்ணிட்டு இருந்தோம் நீ அடுத்த கட்டத்துக்கு போனோம் முடிவு பண்ணோம் இது அவசரமாக இல்லை ஆர்வமானு எங்களுக்கே தெரியல இளைஞர் சமுதாய முன்னேற்ற சங்கம் அரசியல் களத்தை நோக்கி நகரணும் இது தொடர்பான சில நடவடிக்கைகள் எடுக்கணும் அப்படின்னு தோணுச்சு அப்போ இது இதை பற்றி பேசுகிறதுக்கு சில சில பெரியவர்களை சந்தித்தோம் திரு வாசிய குழந்தை சாமி அவர்கள் எழுத்தாளர் சுஜாதா அவர்கள் மக்கள் சக்தி இயக்கம் எம் எஸ் உதயமூர்த்தி அவர்கள் ஓய்வு பெற்ற சில அரசு அதிகாரிகள் இவங்க எல்லாரையுமே சந்தித்து நாங்கள் இது வரைக்கும் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ என்ன செய்ய விரும்புகிறோம் அப்படின்றத சொன்னோம் அவங்க எல்லாருமே எங்களை உற்சாகப்படுத்தினாங்க நாங்கள் போகிற இடத்துலலாம் எங்களை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க அரசியலில் ஈடுபடுறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன தகுதி இருக்குது அனுபவம் இருக்குது அனுபவம் இருந்தால் தான் அரசியலில் ஈடுபட முடியும்னா இளைஞர்கள் அரசியலுன்றது சாத்தியமே கிடையாதான்னு கேட்டேன் இல்லை இல்லை நீங்கள் செய்கிறது களப்பணி களப்பணிக்கும் அரசியலுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்குது அரசியல் அனுபவன்றது ஒரு அரசியல் கட்சியை நடத்துறதுக்கான அனுபவம் இல்லை ஒரு அரசியலை பற்றியான அடிப்படை அறிவு உங்களில் எத்தனை பேருக்கு இருக்குன்றது தான் நாங்கள் போகிற இடத்துலலாம் எங்களை பார்த்து கேட்ட கேள்வி இது சாதாரண கேள்விகள் இல்லை இந்த கேள்விகள் இன்றைக்கும் பொருந்தோம் இந்த கேள்வியோட விளைவுகள் தான் இந்த வீடியோவில் ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்த அந்த ப்ரெஸ் மீட் நிகழ்கால அரசியல் என்பது ஒரு சராசரி இளைஞரின் பார்வையில் பிரம்மாண்டம் நிறைந்ததாக காணப்படுகிறது ஒரு அரசியல் அமைப்பை நடத்தி செல்வதற்கான தேவைகள் எங்களை பயமுறுத்தி வைத்திருக்கின்றன சராசரி இளைஞர்கள் தன் சிந்தனைகளுக்கு அரசியல் வடிவம் கொடுத்து அதை மக்கள் மயமாக்க எளிமையான அரசியல் கலாச்சாரம் உருவாக வேண்டும் அந்த புதிய அரசியலின் முகம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை தீர்மானிப்பதற்கும் அதை உருவாக்குவதற்கான வழிமுறைகளை கண்டறிவதற்கும் தமிழகத்தின் இரநூத்தி முப்பத்தி நான்கு தொகுதிகளிலும் இளைஞர்களின் தலைமையில் தமிழக அரசியல் ஆராய்ச்சி குழுக்கள் அமைக்கப்படும் இது தீர்வல்ல தீர்வுக்கான பாதை அந்த டிராப்ட்ல இருக்கிற கடைசி வார்த்தையும் நாங்க இன்னைக்கு பேசின கடைசி வார்த்தையும் இதுதான் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியிலும் இதை ஃபார்ம் பண்ண முடியாம போனாலும் எங்கெல்லாம் இளைஞர் சமுதாய முன்னேற்ற சங்கத்தின் உறுப்பினர்கள் இருந்தாங்களோ அங்கெல்லாம் எங்களோட டீம் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ண முடிஞ்சு நாம கனவு காண்ற அரசியல் நடக்கணும்னா முதல்ல நிகழ்கால அரசியலை நாம புரிஞ்சுக்கணும் அரசியல் கட்சிகளோட அடிமட்ட தொண்டர்கள் இருந்து பெரிய பெரிய தலைவர்கள் ஏன் முதல் வரைக்கும் கூட நேரில் போய் சந்திச்சு அவங்க உங்களுடைய அரசியல் பார்வைகள் என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணலாம் இது வரைக்கும் செஞ்சுட்டு இருந்த களப்பணிகள் அதெல்லாம் சரி நான் இப்போ ஒரு புதுசாக ஒரு ஒரு அரசியல் பார்வை ஒன்று வரணும் அப்படின்றப்ப எனக்கு தனிப்பட்ட ரீதியில் ஒரு சின்ன ஒரு தயக்கம் இருந்தது ஏன்னா முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்களுடைய குடும்பமும் எங்கள் குடும்பமும் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டு கால நட்பு அது ஒரு இலக்கிய ரீதியான ஒரு நட்பு ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு சூழலில் நான் வேறு ஒரு அரசியலை பேசணும் அப்படின்னு நினைக்கும்போது எங்கள் குடும்பத்தில் அதை எப்படி எடுத்துப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு தயக்கம் எனக்கு இருந்துச்சு இந்த தயக்கம் வந்து எனக்கு மட்டும்தானா அப்படின்னு நான் யோசித்தப்போ இல்லை என்னுடைய நண்பர் இம்தியாஸ் பாஷா அவருடைய அப்பா மறைந்த வரதை பாபு அவர் வந்து எம்ஜிஆர் காலத்தில் இருந்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் இருக்கு இருந்தார் அப்போ வந்து வட்ட துணை பொதுச் செயலாளராக இருந்தார் அவருடைய இறுதி காலத்தில் வந்து அவர் தீநகர் பகுதி செயலாளராக இருந்தார் ரொம்ப ஒரு 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 உண்மையான தொண்டனாக அதிமுகவிற்கு ஒரு உண்மையான தொண்டனாக அவர் வாழ்ந்தார் ஸோ இம்தியாஸுக்கும் அப்படி ஒரு தயக்கம் இருந்தது சரி எனக்கும் இம்தியாஸுக்கும் மட்டும்தான் இந்த தயக்கமாக 
அப்படின்னு கொஞ்சம் யோசிச்சப்போ கொஞ்சம் அப்படி ஊடுருவி பார்த்தப்போ இங்கே ஒவ்வொரு குடும்பத்தோடையும் ஒரு ஒரு அரசியல் கட்சி தொடர்புள்ள இருக்குது அப்படின்றது புரிய வந்தது ஒரு ஒரு குடும்பத்துலேயும் எதிர அந்த அப்பாவோ இல்லை வந்து மாமாவோ சித்தப்பாவோ சித்தியோ பெரியப்பாவோ யாரோ ஒருத்தர் ஏதோ ஒரு அரசியல் கட்சியில் ஒன்று ஒரு அடிப்படை உறுப்பினராக இருக்காங்க அப்படி இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு அரசியல் நட்பு அவங்களுக்கு இருக்குது இது வந்து நகரத்தை விட கிராமத்தில் இந்த கலாச்சாரத்தை அதிகமாகவே பார்க்க முடியுது இப்படி இருக்கும்போது இன்றைக்கி இருக்கிற இளைஞர்கள் ஒரு ஒரு புதிய அரசியலை முன்வைக்கணும் அப்படின்னு வரும்போது அவங்களுக்கு முதல் எதிர்ப்பு குடும்பத்திலிருந்து தான் வருது காலேஜ் ஃபைனல் இயரில் வெறும் ஆயிரம் பேராக இருந்த நாங்கள் பத்தாயிரம் மெம்பர்ஸாக இன்க்ரீஸ் ஆனோம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு என்னோடய ஒரு பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக நான் ஐடி இண்டஸ்ட்ரியை விட்டுட்டு மீடியாவுக்கு வரணும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு அப்போ தான் ஒரு ஜேர்னலிசம் கோர்ஸ்க்காக நான் ஆஸ்திரேலியா போனேன் அந்த காலகட்டத்தில் தான் என்னுடைய இந்த இயக்கத்தை சேர்ந்த நண்பர்கள் அவங்க எல்லாம் அவங்கவுங்களுடைய துறையில் வேறு வேறு அசைன்மெண்ட்ஸ்க்காக வெளிநாடுகள் போனாங்க யூகே யூஎஸ் ஆஸ்திரேலியா இப்படி வந்து ஒரு கடல் கடந்த பயணங்கள் இது வந்து எங்களுக்கு வேறு வேறு உலகங்களை அறிமுகப்படுத்துச்சு ஆஸ்திரேலியாவில் நான் படித்தது யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் குயின்ஸ்லேண்ட் நான் பண்ண கோர்ஸ் கம்யூனிகேஷன் ஃபார் சோஷியல் சேஞ்ச் இது வந்து ஒரு ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்டும் ஜேர்னலிசமும் கலந்த மாதிரியான ஒரு கோர்ஸ் இதில் வந்து சமூக இயக்கங்கள் பற்றி அப்புறம் மேலாண்மை கொள்கைகள் பற்றி நிர்வாக உளவியல் பற்றி ரொம்ப ஒரு சவாலான கோர்ஸஸ்லாம் அதில் இருந்தது ஆஸ்திரேலியாவில் படிச்சுட்டு இருந்த அந்த காலகட்டத்தில் தான் நான் என்னுடைய முதல் நாவல் ரூம்ரேங் பூமின்ற நாவல் எழுதினேன் அது மட்டும் இல்லை இந்த பயணம் வந்து எனக்கு மறுபடியும் நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்து இளைஞர் சமுதாய முன்னேற்ற சங்கத்தை ஒரு அரசியல் இயக்கமாக மாற்ற முடியும் அப்படின்ற நம்பிக்கையை எனக்கு கொடுத்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது வெளிநாடு போன எல்லோரும் மறுபடியும் இந்தியாவுக்கு வந்தோம் இளைஞர் சமுதாய முன்னேற்ற சங்கம் அப்படின்ற பேரை மக்கள் அணுக்க பேரவை அப்படின்னு மாற்றணும் இந்த இயக்கத்தை ஒரு அரசியல் இயக்கமாக பதிவு பண்ணுறதுக்கான எல்லா நடவடிக்கைகளையும் எடுத்தோம் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது நாடாளுமன்ற தேர்தல் குறைஞ்சது மூணு பேரையாவது மக்கள் அணுக்க பேரவை சார்பாக போட்டியிட வைக்கலான்னு முடிவு பண்ணோம் பூம்ராங் பூமி நாவல் வெளியிட்டு விழாவில் இந்த மக்கள் அணுக்க பேரவை அப்படின்ற இயக்கம் இது ஒரு அரசியல் கட்சியாக மாறுது அப்படின்றதையும் பொது தேர்தலில் போட்டியிட போகிறோம் அப்படின்றதையும் அறிவிக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணோம் கனவு காண்றது எவ்வளோ முக்கியமோ அதை விட முக்கியம் நம்ம கனவை மற்றவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறது அரசியல் கட்சியாக மாறணும்னு சொன்னப்போ எங்கள் டீமில் நிறைய பேருக்கு அதில் உடன்பாடு இல்லை அதுதான் உங்களோட முதல் பின்னடி நாங்கள் ஒரு சின்ன கூட்டம் எங்களை பார்த்து யார் பயப்பட போகிறாங்க அப்படின்லாம் நாங்கள் நினச்சோம் ஆனால் இங்கே யானைகள் வீழ்த்தப்படுறத விட எறும்புகள் நசுக்கப்படுறது தான் அதிகம் சின்ன சின்ன அமைப்புகளை பார்த்து கூட பயப்படுறது தான் நம்ம அரசியல்வாதிகளுடைய மிகப்பெரிய பலமாக இருக்குது இந்த புக் ரிலீஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு ஒரு மூத்த காவல்துறை அதிகாரி என்னை பார்க்க விரும்புகிறதா எனக்கு ஒரு தகவல் வந்தது நான் அவரை பார்க்குறதுக்காக அவருடைய அலுவலகத்துக்கு போயிருந்தேன் அங்கே நான் போய் உக்காந்தேன் அவர் எங்கேயோ வெளியில் ஒரு பக்கத்து இன்னொரு ரூமில் மீட்டிங்கில் இருந்தார் அவருடைய டேபிளில் வந்து பூம்ராங் பூமியோட இன்விடேஷன் இருந்தது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது நான் இது எடுத்துட்டு நான் கொடுக்கலையே இது இது எப்படி இந்த இந்த டேபிளுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு ஒரு ஆச்சரியமாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் அவர் வந்தார் பேசினார் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக பேசினார் அவர் பேச பேச தான் எனக்கு புரிஞ்சுது கடந்த ஒரு நான்கைந்து ஆண்டுகளாக எங்களுடைய நடவடிக்கைகள் எல்லாமே கண்காணிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றது அப்போ தான் எங்களுக்கு புரிஞ்சது அவர் நிறைய விஷயங்கள் பேசினார் சினிமாவை பற்றி இலக்கியம் பற்றி நிறைய பேசினார் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக பேசினார் அப்போ ஒரு விஷயம் சொன்னார் எதுக்கு தம்பி நீங்கள் வந்து நிறைய என்னமோ செய்யணும்னு விரும்புகிறீங்க இதை மாற்றணும்னு நினைக்கிறீங்க இதெல்லாம் வேணாமே இது வந்து இப்போ இருக்கிற சூழலில் இது இது எதுவும் சரிபட்டு வராது இது வேணாம் அது விட்டுருங்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார் நான் வந்து அதுக்கு பதில் சொல்ல விரும்பினேன் சார் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு நாற்பது ஐம்பது வருஷமாக வந்து நம்மளால் ஒரு ஒரு மாற்று அரசியலை நம்மளால் உருவாக்க முடியல ஆனால் நம்ம ஜனநாயக நாடு அப்படின்னு நம்ம சொல்லிகிட்ருக்கோம் நாங்கள் அதை பண்ணிடுவோம்லாம் நான் சொல்லலை ஆனால் இது மாதிரி அங்கங்கே சின்ன சின்ன முயற்சிகள் ஆரம்பிக்கும்போது அதை நீங்கள் உற்சாகப்படுத்தலாமே 
அப்படின்னு சொன்னேன் அவர் சொன்னார் இல்லை நீங்கள் செய்ய நினை விரும்புகிறத வந்து நீங்கள் நீங்கள் எதை செய்ய விரும்புகிறீங்களோ அதை ஏற்றுக்கிற நிலைமையில் இந்த சொசைட்டி இல்லை ஸோ இது இது இப்போ வேணாம் இதை விட்டுருங்க நீங்கள் வேறு துறைகளில் வாங்க பண்ணுங்கள் இது வந்து ஒரு பெரிய ஏமாற்றமாக உங்களுக்கு இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார் அவர் சொன்ன எதுவுமே என் மைண்டில் ஏறலை அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் பேசிவிட்டு நான் அந்த ரூமை விட்டு வெளியே வந்துட்டேன் ஆனால் கீழே வரும்போது அங்கே ஒரு ஒரு கான்ஸ்டபிள் வந்து என்கிட்ட காதல் ஒரு விஷயம் சொன்னார் உங்கள் உங்கள் நண்பர்கள்லாம் நல்லபடியாக இருக்கணும் இல்லை தம்பி பார்த்துக்குங்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார் நான் அதுக்கப்புறம் வண்டியில் ஏறி வந்துட்டேன் அவர் சொன்னது வந்து என் மைண்டில் அப்படியே சுற்றி அழிடித்த மாதிரி இருந்தது ஏன் இப்படி சொல்கிறார் எதுக்கு இப்படி சொல்கிறார் அப்படின்னு உடனே நான் என் நண்பர்களுக்கு வந்து ஃபோனில் கூப்பிட்டேன் யாரும் எடுக்கலை அடுத்த நாள் ஒவ்வொருத்தரையும் சந்தித்தப்போ தான் எனக்கு தெரிஞ்சது ஒவ்வொருத்தருக்கும் வேறு வேறு இடத்துல இருந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு ப்ரெஷர் வந்திருக்கு சில பேருக்கு நாகரிகமான முறையில் வந்திருக்கு சில பேருக்கு அச்சுறுத்தல்கள் வந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லை இன்னும் ரொம்ப பதிவிட முடியாத சில சில விஷயங்களும் நடந்தது இது சினிமா கிடையாது இது வந்து சினிமா அப்படின்னா நம்ம பார்க்குறோம் நிறைய இது மாதிரி தடைகள் வரும் எல்லாத்தையும் அடித்து நொறுக்கிட்டு இளைஞர்கள் வந்து முன்னேறிக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்படிதான் பார்க்குறோம் இது அப்படி இல்லை இது யதார்த்தம் இங்கே வந்து அதுவும் குறிப்பாக இந்த இந்த இயக்கத்தை சேர்ந்த உறுப்பினர்களை சொல்லணுன்னா ஒவ்வொருத்தரும் வந்து அவங்கவுங்க வீட்டோட கரண்ட் பில்லருந்து காய்கறிகள்லேருந்து கல்வி கடன்லேருந்து எல்லாமே அவங்க தான் சம்பாதிச்சு அவங்க தான் சமாளிக்கணும் அப்படின்ற சூழ்நிலையில் இருக்கிறவங்க ஸோ இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் வேறு வேறு முனைகளில் இருந்து ப்ரெஷர்ஸ் வரும்போது அழுத்தம் வரும்போது இது எல்லாத்தையும் அலட்சியப்படுத்திட்டு அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்ம போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது சாத்தியம் இல்லாத ஒரு விஷயம் ஸோ நிறுத்த வேண்டிய நிர்பந்தம் வந்தால் நிறுத்தி தான் ஆகணும் என்னென்னவோ பிளான் பண்ணோம் ஒரு சாதாரண ஃப்ளக்ஸ் டிசைன் ஊர்வலம் போகிறதுக்கு பர்மிஷன் இப்படி எல்லா வேலையும் வேகமாக நடந்துகிட்டு இருந்தது ஆனால் நாங்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத ரொம்ப லேட்டாக ஃபீல் பண்ணோம் கட்சி தேர்தல் இந்த முயற்சிகள் எல்லாத்தையுமே கைவிட வேண்டி வந்துச்சு அந்த ஃபங்க்ஷனில் என்ன பேசுகிறதுனே எனக்கு தெரியல நடிகர் பிரகாஷ் ராஜ் ஐயா அரவானன் மரபின் மைந்தர் முத்தையா அவர்கள் இவங்க எல்லாம் என்னுடைய நாவலை பாராட்டி பேசிகிட்டு இருந்தாங்க எனக்கு ஒரு 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 விரக்தி இருந்தது இதுக்காகவா இந்த இந்த ஃபங்க்ஷன் இதுக்காகவா இந்த மேடை இது கிடையாதே அப்படின்ற ஒரு அதை என்னால் ஏற்றுக்க முடியல நான் பேசும்போது இளைஞர்களின் முயற்சிகளை தடுத்திங்கன்னா இந்த நாடு உருப்படாது அப்படின்னு கத்தி ரொம்ப கத்தி பேசிட்டேன் அது என்னமோ சம்மந்தமே இல்லாமல் கத்துறேன் அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிருப்பாங்கலாம் ஒரு சின்ன ஓட்டம் ஓடியிருக்கோம் நல்ல அனுபவம் கிடைச்சிருக்கு ஒரு பிரேக் எடுத்துக்கோ நம்ம எல்லாரும் கரியரில் ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் முடிஞ்சால் மக்கள் அணுக்க பெரிய சேர்ந்தவங்க பெரிய கட்சிகளை தன்னை இணைச்சிப்போம் கட்சி அரசியலை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுப்போம் என்றைக்காவது ஒரு நாள் இந்த சொசைட்டிக்கு நம்ம மறுபடியும் தேவைப்படலாம் அப்போ நம்ம முயற்சிகளை மறுபடியும் தொடரலாம் இதுதான் நாங்கள் எடுத்து முடியும் என்னால் அந்த முடிவை அவ்வளோ ஈஸியாக ஏற்றுக்க முடியல உலகமே இருண்டு போன மாதிரி இருந்துச்சு என்னமோ முயற்சிகள் பண்ணோம் ஆனால் எதையுமே ஒரு அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்மளால் கொண்டு போக முடியல அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் அது வந்து ரொம்பவே என்னை பாதிச்சுது ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு திசைக்கு போனோம் ஒரு கூட்டுக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி எல்லாம் ஒரே உலகத்தில் இருந்தோம் ஒரே உலகத்தில் செயல்பட்டோம் இன்றைக்கி எல்லோரும் வேறு வேறு உலகத்தில் இருக்கும் வேறு வேறு துறைகள் வேறு வேறு பணிகள் வேறு வேறு பொறுப்புகள் சில பேர் மென்பொருள் துறையில் இருக்காங்க சில பேர் வந்து மீடியாவில் இருக்காங்க சில பேர் அரசியல் கட்சிகளில் அடிப்படை உறுப்பினர்களாக இருக்காங்க மறுபடியும் வந்து அதே உற்சாகத்தோடு எல்லோரும் வந்து ஒன்று சேர்ந்து ஒரு ஒரு இயக்கம் ஆதல் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து ஒரு யதார்த்தமாக பார்த்தோன்னா அது ஒரு சாத்தியத்திற்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு விஷயமாக தான் தோணுது இன்றைக்கி பார்க்கும்போது எதனால் நம்ம இதை வந்து கண்டினியூ பண்ணாமல் விட்டோம் எதனால் வந்து இது இது வந்து நம்மளால் தொடர முடியல அப்படின்னு இன்றைக்கி பார்க்கும்போது இந்த காரணங்களுக்காகவா நம்ம வந்து இதை விட்டுட்டு வந்தோம் இந்த சின்ன சின்ன காரணங்களுக்காகவா நம்ம வந்து இதை நிறுத்தணும் அப்படின்னு தோணுது ஆனால் இன்றைக்கி வந்து நம்ம நம்ம ரொம்ப தூரம் வந்துவிட்டோம் ஸோ இங்கேருந்து அந்த காரணத்தை பார்க்குறோம் அதனால் அதெல்லாம் சின்னதாக தெரியுது ஆனால் அன்றைக்கி அந்த காரணத்துக்கு பக்கத்தில் இருந்தப்ப அந்த சூழலில் அந்த வயசில் அதெல்லாமே ஒரு பெரிய விஷயங்கள் தான் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் 
இது வந்து மக்கள் இணக்க பேரவை அப்படின்றது ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர் இயக்கங்கள் இதுவும் ஒன்று எங்களை விட மிக சிறப்பாக மிக தெளிவாக செயல்படக்கூடியவர்கள் இருக்காங்க தொடர்ந்து செயல்பட்டுட்டு இருக்காங்க தொடர்ந்து களத்தில் இறங்கி பல விஷயங்களுக்கு வந்து குரல் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் மக்கள் அணுக்க பேரவை அப்படின்ற இந்த ஒரு இயக்கம் வந்து ஒரு உண்மையான முயற்சி இது ஒரு ஆக்கபூர்வமான அனுபவம் அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை எனக்கு அது ரெண்டாவது வேலை தேடும் படலம் அப்போ தான் புதிய தலைமுறையின்னு ஒரு தொலைக்காட்சி உருவாக்க அளவில் இருந்தது திரு பால கைலாசம் அவர்கள் அவர் அவருடைய தலைமையில் நிகழ்ச்சிகள் உருவாகிட்டு இருந்தது அதில் எனக்கும் ஒரு இடம் கிடைச்சிது குறிப்பாக வந்து இளைஞர்கள் தொடர்பான நிறைய நிகழ்ச்சிகள் பண்ணுற வாய்ப்புகள் கிடைச்சிது களம் இறங்கியவர்கள்னு ஒரு நிகழ்ச்சி இளம் தொழில் முனைவோர் பற்றி ஒரு நிகழ்ச்சி அதே மாதிரி விடை தேடும் விவாதங்கள் இன்றைக்கி நாட்டில் இருக்கிற மிகப்பெரிய கேள்விகளை மாணவர்கள் விவாதிக்கிற ஒரு நிகழ்ச்சி அந்த நிகழ்ச்சி ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு பயணமாக இருந்தது ஏன்னா மாணவர்களுடைய குரல்களை பதிவு பண்ணுற ஒரு நிகழ்ச்சியாக அது இருந்தது இந்த இந்த நிகழ்ச்சி எல்லாமே எனக்கு வந்து ஒரு வெறும் ஒரு வேலையாக மட்டும் இல்லை ஒரு பணியாக மட்டும் இல்லை எனக்கு ஒரு வடிகாலாகவும் இருந்துச்சு அதே மாதிரி இன்றைக்கி சினிமாவில் வந்து ஒரு ஒரு சமூக கேள்விகள் சார்ந்த படங்களில் அதற்கு வந்து பாட்டு எழுதும் போதும் திரைக்கதை எழுதும் போதும் வசனம் எழுதும் போதும் என்னுடைய இயல்பான எண்ணங்களை பதிவு பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பாக அது இருக்கு எல்லா ஒரு லைஃப்லேயும் நிறைய சேஞ்சஸ் நிறைய கமிட்மெண்ட்ஸ் நிறைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் கல்யாணம் குழந்தைங்க என் குழந்தைய முதல் முதல்ல கையில் தூக்குனப்போ என்ன அறியாமல் என் கண் கலங்குச்சு ஒரு அரசியல் கனவோட ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே போனப்போ எங்கள் பெற்றோர்களோட உணர்வுகள் என்னவாக இருந்திருக்கும் அப்படின்றத என் குழந்தைய நான் கையில் தூக்கும்போது எனக்கு புரிஞ்சுது இப்படிப்பட்ட ஒரு உணர்வு பூர்வமான தயக்கம்தான் நம்ம நாட்டில் நடக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் காரணம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இங்கே மாற்றம் நடக்கணுன்னா அது வெறும் மாணவர்கள் கையிலையும் இளைஞர்கள் கையிலையும் மட்டும் இல்லை எல்லாருடைய ஒத்துழைப்பும் எல்லாருடைய பங்களிப்பும் அவசியம் ஜாதியோ ரசிகர் மன்றமோ வாரிசு அரசியலோ இல்லாத ஒரு இளைஞர் இயக்கம் ஆர்கானிக்காக வளர முயற்சி செய்யும் போது எதுவும் உடனே நடக்காது நாங்கள் மாற்றத்துக்கு எங்களை தயார் செஞ்சுட்டு இருந்தோம் ஆனால் தியாகத்துக்கு தயாராகலை தியாகம் இல்லாமல் மாற்றம் இல்லை அது மட்டும் இல்லை அரசியலோட பண தேவையை இன்னைக்கு எல்லாருமே அலட்சியப்படுத்துகிறோம் ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு கருத்தை இன்னைக்கு பதிவு பண்ணலாம் ஆனால் போதுமான நிதி இல்லாமல் அந்த கருத்தை ஒரு கொள்கையாகவோ இயக்கமாகவோ மாற்ற முடியாது லஞ்சம் ஊழல் அப்படின்னு பொது வாழ்க்கையில் பணம் ஒரு தீய சக்தியாகவே பார்க்கப்படுது இந்த பார்வை வந்து மாறணும் சமீபத்தில் ஜல்லிக்கட்டுக்காக நடந்த போராட்டங்கள் அதுக்கு கூடின கூட்டங்கள் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தை கொடுத்துச்சு நாங்கள் கனவு கண்ட மூன்றாவது ஒருங்கிணைப்பு எங்கள் கண்ணு முன்னாடி நடக்குதோன்னு எங்களுக்கு தோணுச்சு வெறும் ஜல்லிக்கட்டுக்காக இந்த கூட்டம் கூடலை ஆயிரம் கேள்விகள் ஆயிரம் கோபங்கள் நம்மளை சுற்றி நடந்துகிட்டு இருக்கிற எத்தனையோ அயோக்கியத்தனத்துக்கும் துரோகத்துக்கும் இந்த கூட்டத்திலிருந்து ஒரு பதில் கிடைக்காதா அப்படின்றது தான் எதிர்பார்ப்பாக இருந்தது சட்டம் வந்துடுச்சு எல்லோரும் எழுந்து போங்க அப்படின்னு சொன்னப்போ நிறைய பேர் எழுந்து போகாததுக்கும் காரணம் அது தான் இது சரியாக கம்யூனிகேட் ஆகலை நிச்சயமாக இது ஒரு தொடக்கம் இதனால் சமூகத்துக்கு ஒரு புத்துணர்ச்சி கிடைச்சிருக்கு இந்த புரட்சிக்கு அப்புறம் நிறைய மாணவர்கள் இளைஞர்கள் சமூக இயக்கங்களாகவும் அரசியல் கட்சிகளாகவும் உருவாயிருக்காங்க அவங்க எல்லாருக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் எது பண்ணாலும் ஜனநாயக ரீதியாக பண்ணுங்க உங்கள் முகத்தை மக்களுக்கு காட்டுங்க இங்கே யாரும் யாரையும் நம்ப தயாராக இல்லை நம்ம என்ன பண்ணாலும் அதை குறை சொல்லியோ இல்லை கிண்டல் பண்ணியோ கடந்து போகிற ஒரு சமூகத்தில் தான் நம்ம இருக்கோம் இப்படிப்பட்ட சமூகத்தில் பொதுமக்களோட நம்பிக்கையை சம்பாதிக்கிறது அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய சவால் ஸோ ஆக்கப்பூர்வமாக முயற்சி பண்ணுங்க கட்சி நடத்துகிற எல்லா அரசியல்வாதிகளும் அயோக்கியர்கள் அப்படின்னு இளைஞர்கள் நினைக்கிறதும் போராட்டம் நடத்துகிற எல்லா இளைஞர்களும் சமூக விரோதிகள்னு அதிகார மையம் நினைக்கிறதும் முதல்ல மாறணும் நல்ல அரசியல்வாதிகளும் இந்த நாட்டில் இருக்காங்க அவங்க கிட்டேருந்து கற்றுக்க வேண்டியது நிறைய இருக்குது அமெரிக்கா இஸ் ஃபார் அமெரிக்கன்ஸ்னு ட்ரம்ப் சொல்கிறாரு யூரோப்பியன் யூனியனை விட்டு பிரிட்டன் வெளியேறாங்க உலகமயமாதல் அப்படின்ற பேரில் நாடுகளுக்கு நடுவில் எல்லைகளே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் கூடி குலாவி அந்த நாட்கள்லாம் முடிஞ்சு போய் இன்றைக்கி எல்லா நாடுகளும் அவங்களுடைய எல்லைகளை ஸ்ட்ராங்காக போட்டுக்கிட்டு அவங்கவுங்களுடைய உள்நாட்டு அடையாளங்களை பற்றி 
கவலைப்படுற அளவுக்கு உலக அரசியல் மாறி இருக்கு இங்கே எதிரிகள் யார் என்று தெளிவு ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு தடையாக பெரிய பெரிய போர்ஸஸ் எங்கிட்டு இருக்கு அதெல்லாம் களத்தில் சந்திக்கணும்னா ஒரு அரசியல் கட்சி மட்டும் பார்த்தாது இங்கே அடிப்படை கண்ணோட்டமே மாறணும் இங்கே வந்து ஒரு ஒரு பத்து இளைஞர்கள் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு ஒரு சோஷியல் காஸ்க்காக ஒரு விஷயம் செய்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து உருப்படாதவர்கள் பைத்தியக்காரர்கள் பிழைக்க தெரியாதவர்கள் அப்படின்னு முத்திரை குத்தப்படுறாங்க அப்படி இல்லைன்னா இப்படி பத்து பேர் கூடினாங்கன்னா அவங்க மேலே ஒரு சந்தேக பார்வை வருது அவங்கள ஒரு சமூக விரோத இயக்கமாக சமூக விரோத சக்தியாக பார்க்குறாங்க ஸோ இந்த இந்த பார்வையே முதல்ல மாறணும் நம்ம நாட்டோட பாதுகாப்புன்றது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயந்தான் அதே நேரத்தில் நேர்மையான இளைஞர்களை நம்ம பார்க்குற பார்வை வந்து அதை விட முக்கியம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் சரி இது இதை வந்து எப்படி வந்து இதை இந்த இந்த கண்ணோட்டத்தை மாற்ற முடியும் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது இன்றைக்கி ஒருத்தர் என்ஜினியர் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாருன்னா அவருக்கு வந்து நம்ம சொசைட்டியில் ஒரு அமைப்பு வழியான பாதை இருக்குது அவர் வந்து ஒரு சின்ன வயசில் இருந்தே ஒரு ஒரு செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் எயிட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்தே அவர் அதை நோக்கி ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க கவுன்சிலிங்னு ஒரு நிகழ்வு இருக்குது அதுக்கப்புறம் க கல்லூரிகள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பல நிறுவனங்கள் வந்து அவருக்கு அவருக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கறதுக்காக இருக்குது ஸோ இப்படி வந்து ஒரு ஒரு அமைப்பு ரீதியான ஒரு பாதை இருக்குது ஆனால் அரசியல் ஒரு துறையாகவே முதல்ல பார்க்கப்படலை ஸோ இந்த இதில் வந்து நாங்கள் எங்களுடைய பயணத்தில் நாங்கள் முன் வச்ச ஒரு விஷயத்தை மறுபடியும் வலியுறுத்த விரும்புகிறோம் ஒரு அரசியல் பயிற்சி படை ஒன்று உருவாக வேண்டும் அப்படின்னு நாங்கள் எங்களுடைய பயணத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் முன் வச்சோம் அதைத்தான் வந்து எங்களுடைய ஒரு எதிர்கால திட்டமாக நாங்கள் கருதுகிறோம் எப்படி வந்து மேலாண்மை கொள்கைகளை ஊக்குவிப்பதற்கு பி ஸ்கூல்ஸ் இருக்கும் அது மாதிரி அரசியல் கனவுகளோடு சமூக மாற்ற சிந்தனைகளோடு இருக்கிற இளைஞர்களை ஊக்குவிப்பதற்கும் அவங்களுக்கு ஒரு வெளி ஏற்படுத்தி கொடுப்பதற்கும் அவங்களுக்கு பக்கபலமாக இருப்பதற்கும் ஒரு அரசியல் மையம் ஒரு பி ஸ்கூல் ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஸ்கூல் உருவாக்க வேண்டும் அப்படின்றது எங்களுடைய எண்ணம் இ இதை சுற்றி நிறைய கேள்விகள் இருக்குது ஓகே இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு அரசியல் மையம் நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா அதுவும் வந்து ஒரு அரசாங்கத்தை சார்ந்து தானே இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்குது எல்லாருமே யாரையாவது சார்ந்து தான் இருக்கணும் சார்பு சூழலுக்குள் ஒரு ஜனநாயக சூழலை உருவாக்கத்தான் நம்மளுடைய போராட்டம் எல்லாமே அதே மாதிரி இது மட்டும் இல்லை இன்னும் அதை சுற்றி பல கேள்விகள் இருக்குது ஸோ இந்த இந்த கேள்விகளை எல்லாம் நாங்கள் எங்களையே கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இதைத்தான் இந்த ஒரு அரசியல் மையத்தை தான் வந்து எங்களுடைய ஒரு கனவாக நாங்கள் கருதுகிறோம் இந்த கனவை இந்த வாழ்நாளில் நிறைவேற்றுவோம்னு நம்புகிறோம்